சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் கெசா ஹெட்டனி மெமோரியலில் இருந்து ஆறாவது சுற்றில் நடந்த ஒரு ஆட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆட்டத்தில் பீட்டர் ப்ரொஹான்ஸ்கா அப்படிங்கிற பிளேயர் வந்து ஒயிட் பீஸும் பிரெக்னடாக வந்து பிளாக் பீஸும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ விதவுட் எனி டிலே கேமை வந்து சீக்கிரமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வித் ஒயிட் பீஸஸ் பீட்டர் ப்ரொஹான்ஸ்கா வந்து கேம் வந்து டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ யூனிவர்சல் ரிப்ளை ஆன நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து அவர் ரிப்ளை கொடுக்குறாரு பிரெக்னடாக ஸோ ஓப்பனிங் வைஸ் நம்ம என்ன ஓப்பனிங் பார்க்குறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நிம்ஸோ இண்டியன் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் மெயின் லைன் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இ த்ரீக்கு அப்புறம் கேசல்ஸ் கேசல்ஸ்க்கு அப்புறம் பிஷப் டி டூ அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு இந்த பிஷப் டி டூ லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஜென்ரலாக வந்து குயின் சி டூ ஆடுவாங்க இல்லைனா ஈவன் நைட் எஃப் த்ரீ ஆடுவாங்க பிஷப் டி த்ரீ ஆடுவாங்க இந்த பானை வந்து டபுள் ஆகிறத சில வேலைகளை வந்து அதை கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க சில வேலைகளில் குயின் சி டூ விளையாடி அதை வந்து பாதுகாக்க செய்வாங்க ஆனால் இந்த பிஷப் டி டூ லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பிஷப்பை ஃபேன் ஷூட் அப் பண்ணுற ஐடியாவால் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி சென்ட்ரில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் எஃப் த்ரீ பி சிக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏ சிக்ஸ் கொஷின் பண்ணோம் அப்படின்னா பிஷப் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு ஓட தான் செய்யணும் ஏ த்ரீ ஆடும்போது ஸோ ஏ த்ரீ அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி வெட்ட மாட்டார் பிஷப் இ செவன் போயிடுவார் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா வெட்டும்போது நம்மளுடைய பிஷப் வந்து நம்ம ஒரு லாங் டைங்கில் டெவலப் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து பிஷப் டி டூட ஐடியா ஸோ ரொம்ப காமனாக வந்து இப்போது பா விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த லைனை ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல பான் டு பி சிக்ஸ் இப்போ வந்து ப்ரெக்கோட பிஷப் லைட் ஸ்கோர் பிஷப் வந்து எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒயிட்டும் இப்போ எப்படி நீ பிஷப் டெவலப் பண்ண போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நைட்டை டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் ஆடுறாரு இந்த இடத்துல ஓ அப்படியா பி சிக்ஸா இப்போது நான் வந்து சென்ட்ரில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு வீக்னஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது நீங்கள் எந்த பக்கம் போக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற ஒரு ஐடியா தான் இந்த கேப்சர் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நைட்டால் வெட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஐ திங்க் இந்த இடத்துல நம்ம நைட்டால் வெட்டுறதுனால எந்த ஒரு பெரிய பயனுமே கிடையாது தேவையில்லாத உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நடக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட் டேக்ஸ் டி டூ அதுக்கப்புறம் குயின் டேக்ஸ் அடுத்து குயின் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இந்த வேரியேஷனால் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய மேஜர் பீ ஐ மீன் மைனர் பீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ருக் சி ஒன் அடுத்து நம்ம டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்த பிஷப் இ டூஓ இல்லை வந்து பிஷப் டி த்ரீயோ வச்சு டெவலப் பண்ணி நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ குயின் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அதையும் நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணி டைம் கெயின் பண்ணலாம் ஸோ நைட் எக்ஸ் டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒயிட் கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக இருப்பார் கேமில் வந்து இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் ஆடுறாரு இப்போ வந்து தனக்கு தானே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த பக்கம் போகலாமா அந்த பக்கம் போகலாமா இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த பாண்டென்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரி தான் ரிலீவ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பி சிக்ஸ் விளையாடும்போது ஸோ வீக்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ பிஷப் டி த்ரீ பிஷப் டி சிக்ஸ் ஸோ இனிமேல் வந்து பிஷப்போட ரோல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிஷப் வந்து கிங் சைடு வந்து போடுறாரு ஸோ கேசல் பண்ணதுக்கப்புறம் அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ரூக் இ எயிட் அதுக்கப்புறம் நைட் பி ஃபைவ் கொஷனிங் த பிஷப் போஸ்ட் ஸோ பிஷப் எஃப் எயிட் போயிடுறாரு ஸோ பிஷப் எஃப் எயிட் அப்புறம் நைட் இ ஃபைவ் நைட் இ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிஷப் ஏ சிக்ஸ் விளையாடுறாங்க இந்த நைட்டை வந்து கொஷின் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ்ரே மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு அதனால் இந்த டாஸ்கோர் பிஷப்பை நகர்த்திட்டு இந்த பிஷப் வந்து ஃபர்தராக டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரூக் ஈ ஒன் மாதிரியான மூவ்ஸ் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படிங்கிற தாராளமாக விளையாடலாம் சி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் நம்ம வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ரஃப்லி ஈக்குவல் பொசிஷன் தான் பட் பிளாக்குக்கு வந்து நம்ம வந்து விட்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு டெம்போ வந்து விட்டு கொடுத்த மாதிரி தெரியும் நமக்கு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரலில் இருந்த நைட் வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அது அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து பிளான் என்ன சி சிக்கு ஆடுறதுனால நமக்கு வந்து சி ஃபைவ் வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்குக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அதனால் பிஷப் இ ஒன் சி சிக்ஸ்
ஏ த்ரீ ஏ ஃபைவ் ஜி ஃபோர் இது ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரப்டான மூ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெஸ்பரேட்டாக ஆடுற மாதிரி தெரியுது அவர் ஸோ ஜி ஃபோர் எப்படியாவது அட்டாக் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் பெருசாக பீஸ் வந்து நமக்கு வந்து உள்ளே கிங் சைட் கொண்டு போகிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டி எதுவும் பெருசாக கிடையாது ஸோ அதனால் கேம் ஆல்ரெடி நியூக்ளியஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எப்போவுமே அவங்க ஆப்போண்ட் வந்து ஃப்ளாங்க் அதாவது சைடில் அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம சென்டர் பிரேக் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இங்கே பிரக் வந்து பண்ணுறாரு ப்ரின்ஸிபல் டிப்ளே ஸோ பிஷப் ஆஃப் சிக்ஸ் நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஜி ஃபைவ் திரும்பவும் நைட்டை கிக் பண்ணி விடுறாரு ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நைட் வந்து சென்டர் ஆஃப் த போர்டுக்கு வந்துடுது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பான்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட வீக்னஸஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு வராரு இது அந்தளவுக்கு ரெக்கமெண்டட் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருபத்தி ஓராவது மூவ் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி கேம் வந்து நம்ம ஒரு கிரிட்டிக்கல் என்ன சொல்கிறது கிரிட்டிக்கல் பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இங்கேவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமோட டெசிசிவ் அந்த ஐடியாஸ் இங்கேவே வந்து முடிய போகுது ஸோ டிடெக் சி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு அதாவது அவுட்வோர்ட்ஸில் வந்து பானை கேன்சர் பண்ணுறாரு அதுக்கு பதில் வேறு என்னவாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா மேபி இந்த பானுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ரூக் சி டி ஒன்னோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எக்ஸ் நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் கூட ஃபைன் மூவ் தான் ஏன்னா நைட் எக்ஸ் இ ஃபோர் நீங்கள் ஆடும்போது என்ன ஆகும் அவர் வந்து பானால் வெட்ட போகிறாரு வெட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்டிவான பிளே குயின் ஏ பி ஃபைவ் சாரி குயின் பி த்ரீ குயின் பி ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்ம மூஸ் வந்து விளையாடலாம் இன்னமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்க தான் செய்கிறாரு பட் இருந்தாலும் இந்த மூ வந்து அவருடைய வேரியேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து பெட்டராக இருந்திருக்கும் கேமில் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா இப்படி வந்து அவுட் போர்டில் கேப்சர் பண்ணுறதுனால அவரோட பிளான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வெட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேல்குலேஷனுக்குள்ளே போகிறாரு ப்ரோ ஹேண்ட்ஸ்க்கும் ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ப்ரக் இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே வந்து போவார் அதுதான் வந்து இந்த கேமோட தீமே ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் இங்கே பிளாக்குக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பானை வந்து ரீகாப் ரீகேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமும் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்து முன்னாடி வந்து நம்ம அதர் ஆப்ஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து லைக் நைட் டேக் சி ஃபைவ் வந்து விளையாடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா விளையாடலாம் ஸோ பட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குயின் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் இருக்குது அதேமாதிரி நீங்கள் வந்து பி டெக் சி ஃபைவ் வந்து விளையாடும் போது உங்களுக்கு குயின் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் இருக்குது இந்த ரெண்டு மூவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் அப்போ ரூக்காலாக வெட்டலாமா ரூக்காலாக வெட்டினீங்க அப்படி சொன்னால் நைட் டெக்ஸ் இ ஃபோர் வரும் அதுக்கப்புறம் டி டெக்ஸ் இ ஃபோர் அண்ட் தென் குயின் பி த்ரீ முன்னாடி பார்த்ததுக்கு இப்போ பார்த்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஒயிட்டுக்கு அந்த அந்த எஜ்ஜு வந்து ஸ்மால் எஜ்ஜு வந்து இருக்க தான் செய்யுது நைட் வந்து சென்ட்ரலைஸ் ஆகிருக்கு இந்த பிஷப் ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கு ஃபேவரபுளாக கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே போகிறது அதுதான் வந்து நைட் டெக் சி த்ரீ ஒரு இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி விளையாடுறாரு அதாவது அந்த பானை நீ வெட்டுறதுனா வந்து இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கோ நான் அப்புறம் வெட்டிக்கிறேன் முதல்ல நான் நைட்டை வெட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த நைட்டை வெட்டின உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து சிம்பிளாக வந்து சி என்ன சொல்கிறது பி டெக் சி த்ரீ வந்து விளையாடலாம் அல்லது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரூக் டெக் சி த்ரீ இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிஷப் டெக் சி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிளாக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வின்னிங் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு ஏன்னா நிறைய வீக்னஸஸ் வந்து பிளாக்கோட கேம்பில் கிரியேட் ஆகுது அதே மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று ரூக் டெக் சி த்ரீ கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு திரும்ப பி டெக் சி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிளாக்குக்கு சென்டர் அதிகமாக வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பிளாக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பிளாக் வந்து ராங் ரனில் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஓகேங்களா பொசிஷனெல்லாம் பிளாக் வந்து பெட்டராக இருக்கிறாங்க கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு இன்பிட்வின் மூவ் மாதிரி அவருமே வந்து நீங்கள் மட்டும் தான் விளையாடுவீங்களா நானும் ஒரு இன்பிட்வின் மூவ் விளையாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பானை வந்து முன்னுக்கு புஷ் பண்ணுறாரு இதுக்கு பேர் வந்து ஜிக்ஸ்வாங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஜுக்ஸ்வாங் கிடையாது ஷிஷ்வாங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைனா வார்த்தை மாதிரியே வந்து வரும் அது ப்ரொனவுன்சேஷன் பண்ண முடியல அதாவது இன்பிட்வின் மூவே அதை டாக்டிக்கலாக வந்து ஒரு நேம் வச்சுருக்காங்க அதுதான்
ஓகேங்களா ஸோ ரூக் வர்சஸ் குயின் அப்படிங்கிற இம்பேலன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பேலன்ஸாக பார்க்கப்பட்டது ரொம்ப ஃபேமஸான இம்பேலன்ஸும் கூட ஓகேங்களா ஸோ என்ன இம்பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம மெட்டீரியல் வைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பான் நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வைஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பீஸ் வைஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதான் வந்து இம்பேலன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஈக்குவலாக தானே இருக்குது இதில் என்னங்க பிரச்சனை இது எப்படி நம்ம வந்து வின்னிங் மூவாக நம்ம வந்து ஆர் வின்னிங் ஐடியாவோ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லே வந்து பாருங்களேன் எவ்வளோ வீக்னஸஸ் யார் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒயிட்டோட பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அதனால் கொஞ்சம் வந்து வீக்காக தெரியும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த போர்டில் ஒரு பாசர் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன் தான் இந்த இந்த குயினும் இந்த ரெண்டு ரூக்கும் இல்லாமல் கேமை ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் யார் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இந்த இமேலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான தம் ரூல் என்ன தெரியுங்களா கிங் வந்து சேஃபாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுறதுலாம் கிங் சேஃபாக இல்லை இப்போ நம்ம வந்து டேரெக்டாக எண்டிங் அதாவது சிம்ப்ளிகேஷன் இது ஆல்ரெடி எண்டிங் தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சிம்ப்ளிகேஷன் போகிறது போக போகிறது கிடையாது வி நீட் சம் டைம் ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல குயின் டேக் சிசிக்கு அப்புறம் ரூக் டி ஒன் வந்து ட்ரை பண்ணுற டார்கெட்டிங் திஸ் பான் ஸோ ஆக்டிவான பிளே குயின் டு சி ஃபைவ் பின்னிங் டவுன் த ரூக் கிங் எஃப் டூ எச் சிக்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ்கேப் ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்லா கிரியேட் பண்ணுறாரு அதை ரூக் டி டூ குயின் சி ஃபோர் ஸோ வீக்னஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா டார்கெட் பண்ணுறாரு ஸோ ரூக் எஃப் த்ரீ ஆடுறாரு ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஜி சிக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் வந்து ஒரு பானை சேக் பண்ணியாவது நம்ம ஏதாவது கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறேன் பட் அது ஆக்சுவலாக மிஸ்டேக் தான் எஃப் டெக்ஸ் ஜி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மூணு பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூயின் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணி விட்டாலும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பான்ஸ் எல்லாம் கும்பலாக இருக்கிறதுனால எண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ கிங் ஜி டூ குயின் இ ஃபோர் பின் பண்ணுறாரு இந்த த்ரூ அவுட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த கேம் வரைக்குமே அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி கேமை முடிக்கிற வரைக்குமே அப்பப்போ ஒரு பின் பண்ணி ஒரு டைம் கெயின் பண்ணி ஒரு ஒரு மூ ஒரு டெம்போ வந்து கெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட மூவ் வந்து பண்ணுவார் அது நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக கிங் எஃப் டூ கிங் எஃப் செவன் ரூக் எஃப் டி த்ரீ குயின் எச் ஒன் ஸோ நீங்கள் இந்த பானை வெட்டினீங்கன்னா நான் இந்த பானை வெட்ட போகிறேன்றாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சென்டர் ஆஃப் த அந்த போல் அதாவது அந்த பான் வீக் பான் தான் பட் இருந்தாலும் அது ரொம்ப பாஸ் பானாக இருந்தது நான் பாஸ் பான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நமக்கு ஸோ அதை வந்து விட்டுறாரு பட் குயின் டேக்ஸ் எச் டூ கம்ஸ் வித் செக் கிங் எஃப் த்ரீ குயின் எஸ் த்ரீ செக் இதுதான் பிரச்சனை உங்கள் கிங் வந்து எக்ஸ்போஸ்டாக இருந்தால் நம்ம பர்பஸ்ஸல் செக்ஸ் நிறையா கொடுக்க முடியும் அதேமாதிரி உங்களுடைய ரூக் எல்லா நேரமும் கனெக்ஷனில் தான் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோட்டில் மாட்டி போனோம் இப்போ பிளான் என்ன வாட் இஸ் த பிளான் ஃபார் ப்ராக் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது இந்த மூணு பான் கும்பலாக இருக்குது இல்லையா அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றிட்டே வந்து குயினை வந்து பண்ணி வின் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ கிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது முடிஞ்சால் நம்ம செக் மேட்டும் பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த ரூக் எங்கேயாவது நான் சொன்ன மாதிரி வேறு எங்கேயாவது வச்சாங்கன்னா நம்ம ஃபோர் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ கிங் எஃப் டூ குயின் எச் ஃபோர் செக் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் டூ ஜி So, king to g2, queen g4 check, king f1, queen f3 check, king g1 and then king to g8. So, king to g8 is the idea of what is happening here. That's what we are going to do. So, rook 5, d4, queen g3 check, king f1, h4. Now, we are going to push the pass. We are going to push the pass. This pass is actually a very important pass. We are going to control this square. Now, we are going to control this advanced pass. So, we are going to restrict the rook's activity. Rook 2, d3 attacking the queen. So, queen g4. ரூக் டி எயிட் செக் கிங் எட் செவன் ரூக் எஃப் எயிட் அண்ட் தென் ஜி ஃபைவ் ஸோ ஜி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக் பானுக்கு ஒரு ஹெல்தியான பானை வந்து ட்ரா இது பண்ணுறாரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஸோ எஃப் டெக்ஸ் ஜி ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் ஜி ஃபைவ் ரூக் எஃப் டூ குயின் பி ஃபைவ் பீனிங் த ரூக் ரூக் டி டூ அதுக்கப்புறம் ஜி ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீக் பானை லிக்விடேட் பண்ணிட்டு அழகாக வந்து இந்த பாஸ் பான்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு இது நீங்கள் பார்த்தாலே கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஈஸியாக வந்து நம்ம இந்த பானை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸோ கிங் ஜி டூ கிங் ஜி சிக்ஸ் ரூக் டி சிக்ஸ் செக் king h5 rook 6 d5 attacking the queen so queen c5 c6 again vandu pakina pin pandraaru so neraya idu varaikum i think idoda four five times vandu pin panitaar nenikiren so king h2 queen c4 rook 5 d4 
ஸோ வேறு ஏதாவது பண்ணலாமா இந்த இடத்துல வந்து வேறு ஏதாவது பண்ணலாமான்னா ரூக் ஜி த்ரீ தான் பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னா கிங் ஹெச் ஒன் கிங் ஜி ஒன் ஸோ ரெண்டு இதில் ஏதோ ஒரு மூவ் பண்ணணும் ஸோ கிங் ஜி ஒன் குயின் ஈ ஒன் செக் ஸோ குயின் ஈ ஒன் செக் வச்ச ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டாவது மூவ் இந்த அறுபத்தி ரெண்டாவது மூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஹான்ஸ்கா வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பவும் கிங்கை தான் வந்து நகர்த்தணும் ஸோ கிங் ஹெச் டூ கிங் ஹெச் டூக்கு அப்புறம் ஜி த்ரீ செக் நீங்கள் வந்து ரூக்கை கொடுத்தாகணும் ஸோ எங்கேயுமே உங்களால் வர முடியாது ஸோ ரூக் டெக்ஸ் ஜி த்ரீ இஸ் ஃபோஸ்ட் ஸோ குயின் டெக்ஸ் ஜி த்ரீ யா குயின் டெக்ஸ் ஜி த்ரீ செக் கிங் ஹெச் ஒன் குயின் இ ஒன் செக் கிங் ஹெச் டூ அண்ட் தென் ஐ திங்க் டேக்ஸ் வித் செக் திரும்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி திரும்ப மேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் அவர் இந்த இடத்துல வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு இன்னொரு வேரியேஷன் வந்து குயின் டெக்ஸ் டி டூ செக் கிங் ஜி ஒன் கிங் டெக்ஸ் ஜி த்ரீ பி த்ரீ அண்ட் தென் குயின் டூ டி ஒன் செக் மேட் ஸோ இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம வின் பண்ணுறதுக்கு அதனால தான் அறுபத்தி ரெண்டாவது மூல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஈ ஒன் செக் வச்ச உடனே ப்ரஹான்ஸ்கா வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு இந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் வேல்யூ பற்றி பேசும்போது இந்த இம்பாலன்ஸை பற்றி நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நிறையா நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம எப்படி வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் சிக்ஸ்த் கேம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அந்த கேமை வச்சு நம்ம அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த கேம் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்சைட்ஃபுல்லான ஒரு கேம் வந்து இங்கே ப்ரக் வந்து ஆடியிருக்கிறாரு ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் டு ப்ரக் அதாவது அஞ்சாவது சுற்றில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சு திரும்பவும் பவுன்ஸ் பேக் ஆகி திரும்ப கேமை வந்து வின் பண்ணிவிட்டு ஏழாவது சுற்றில் திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாரு ஐ திங்க் இப்போ திரும்பவும் அவர் தான் வந்து சோல் லீடாக வந்து இருக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு மூணு ரவுண்ட் தான் வந்து பெண்டிங் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இம்பாலன்ஸ் மாதிரியான விஷயங்களை எப்போ உருவாக்கணும் எப்போ வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கக்கூடாது அப்படி உருவாக்கினா எப்படி நம்ம வந்து அதை வின்னிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி கற்றுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்